நம்ம எல்லாரும் நல்ல காய்கறிகள் தான் சாப்பிட்றாங்களா அப்படின்னு யாருனா என்றைக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா நம் உடலின் ஆரோக்கியத்திற்காக நாம் எப்பயாவது அக்கறை கொண்டது உண்டா நம் உடல் ஆரோக்கியத்தை ஏன் சூப்பர் மார்க்கெட் சாப்பிடும் அடக வைத்தோம் சூப்பர் மார்க்கெட் முதலாளிகள் நம் உடலின் மீது அக்கறை கொள்வார்களா நம் உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக யார் நமக்கு நல்ல காய்கறிகளை விளைவித்து தருவார்கள் இப்படி எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடையாகத்தான் இந்த பதிவு இருக்க போகிறது நாட்டு காய்க்கும் ஹைப்ரேட்டு அந்த காய்க்கும் என்ன வித்தியாசப்படும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டு வித்தியாசப்படும் இதுக்கு ஒரு சரியான எல்லாருக்கும் எளிதாக புரியக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்கள் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கும் பாய்லர் கோழி சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த டேஸ்ட் வந்து நிச்சயமாக உணர்ந்துருப்பீங்க நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போனாவே வெளியில் எதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டு வரீங்களோ அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு தேவையான சத்தான காய்கறிலாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்காங்க என்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜு வந்துச்சோ அன்னையிலேருந்து இந்த காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணுறதும் அதிகமாகிடுச்சு அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை சுற்றி என்னென்னலாம் நாட்டு காய் கிடைக்கிதோ அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்ருங்க வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாட்டு காய்க்கும் ஹைப்ரேட் காய்க்கும் எப்படி வித்தியாசப்படும் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போனால் எப்படி நம்ம காய்கறி வாங்கணும் அப்படின்றத பற்றி வீடியோவாக தான் இருக்கும் முடிஞ்சளவுக்கு முழுமையாக பாருங்கள் இது நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி இதை எப்படி நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசில் எனக்கு நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் ஏன்னா என்னை சுற்றி நான் ஒரு வில்லேஜில் வளர்ந்ததுனால அதுவும் நான் எனக்கு விவசாயம்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுனால அப்போலாம் என்னை சுற்றி எல்லாமே நாட்டு கையாக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற கால காலகட்டத்தில் எல்லாமே ஹைப்ரேட்டாக மாறிடுச்சு நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஹைப்ரேட்டாக மாறிடுச்சு ஒரு நாட்டு காய் கூட இல்லை நானும் எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து இதை பற்றி இந்த வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் இப்போதைக்கு நாட்டு காய் வீட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து கேட்டேன் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நானே ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் இத்தனைக்கு ஒரு விவசாயம் விவசாயம் பண்ணுறவர் தண்ணிலாம் நல்லாவே இருக்குது இப்படி இருந்தோம் அவர் வந்து காய் வந்து வெளியில் தான் வாங்கி சாப்பிட்றேன்னு சொன்னார் எனக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சி சரி நம்ம வந்து நாட்டு காயோட மகத்துவத்தை பற்றி பார்ப்போம் நாட்டு காய்க்கும் ஹைப்ரேட்டு அந்த காய்க்கும் என்ன வித்தியாசப்படும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டு வித்தியாசப்படும் இதுக்கு ஒரு சரியான எல்லாருக்கும் எளிதாக புரியக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்கள் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கும் பாய்லர் கோழி சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த டேஸ்ட் வந்து நிச்சயமாக உணர்ந்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதை வந்து ஃபீல் பண்ணி உணர் உணர்ந்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சால் அது வந்து வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இது பாய்லர் கோழி குழம்பு வச்சால் குழம்புக்கு வந்து உகந்தது கிடையாது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு உகந்ததாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கிரேவி மாதிரி மசாலா அரைச்சி ஊற்றி பாய்லர் கோயிலில் குழம்பு வச்சிங்கன்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது ஆனால் இதே நாட்டுக்கோழியில் மசாலாலாம் அரைச்சி ஒரு குழம்பு மாதிரி வச்சிங்கன்னா அது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட்டுக்கோழினாவே வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லோரும் உணர்ந்துருப்பீங்க இதே மாதிரி தான் காய்கறிக்கும் பொருந்தும் ஆனால் காய்கறியில் நம்ம அசால்ட்டாக வெட்டுறத வெட்டுறங்க நிறைய பேருக்கு காய்கறி எப்படி வாங்கணும் அப்படின்றதே தெரியல இப்போ இருக்கிற மிஷின் லைஃப்பில் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் எல்லாமே மறந்துட்டு வரோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் அதாவது பிறந்ததுலேருந்து விவசாயம் மட்டுமே பார்த்து வளர்ந்த எங்கள் அப்பாவே வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு காய்கறி வந்து போய் வந்து மார்க்கெட்டில் தான் வாங்கிட்டு வர்றாரு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அவருடைய சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அவருக்கு மட்டும் இல்லைங்க எல்லாருடைய சோம்பேறித்தனம் தான் இப்போ எனக்கே கூட நாட்டு காய் எப்படி பார்த்து வாங்கிறது இதெல்லாம் வந்து நான் கிராமத்தில் வளர்ந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் இருக்குது இந்த நாட்டு காயோட பெனிஃபிட்லாம் எனக்கு தெரிய வரும்போது அதுக்கப்புறம் தான் நானே வந்து ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்னை சுற்றி என்ன நாட்டு காயிலும் கிடைக்குதோ நிச்சயம் அதை மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி வந்து சமைச்சு சாப்பிட்ருவேன் இது மாதிரி நாட்டு காய் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறத வந்து ரொம்ப அரிது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரி மார்க்கெட்டில் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயம் மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட்லேயும் வந்து லைசன்ஸ் வாங்கி அவங்க ஒரு கடையாக போட்டு சேல் பண்ணுற இடத்துல நிச்சயமாக இது வந்து கிடைக்காது இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா 
யார் உங்கள் உங்களை மே உங்கள் ஃபுட்டு மேலே அக்கறை இருக்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட நிச்சயம் கிடைக்கும் அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன விவசாயிகள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போனாவே வெளியில் எதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டு வரீங்களோ அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு தேவையான சத்தான காய்கறியெலாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்காங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நான் தைவானில் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் தைவானில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலையும் மார்க்கெட்டில் போ போயிட்டு உள்ளே அந்த கடைங்கள் உள்ள கடைங்களில் வாங்குகிற காய்கறியோட இந்த வெளியில் அந்த பாட்டிங்க அந்த தாத்தாங்கிட்ட வாங்குகிற காய்கறிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நான் சாப்பிட்றது மேலே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அக்கறை இருக்கும் அதனால் அவங்க வந்து எந்த உரம் ஊரியா அது மாதிரி எதுவுமே ஒரு காய்கறிக்கு போட்டு வளர்க்காமல் ஒரு நேச்சுரலாக என்ன விளையுதோ அது அன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்து அன்றைக்கி சேல்ஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஃபுல்லாக சேல்ஸ் ஆகலைனா கூட அவங்க போய் சமைச்சு சாப்பிட்டுருவாங்க ஏன்னா அவங்ககிட்ட அவ்வளோதான் காய்கறியே இருக்கும் மொத்தமாக கொஞ்சமாக தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க சேல்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க அடுத்த நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இதே உள்ள மார்க்கெட்டில் போனீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கடை அப்படின்னாவே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கடைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஒரு ஒரு பத்து கிலோ காய்கறி வாங்கினு வராங்க அப்படின்னா பத்து கிலோ ஒரே நாளில் சேல்ஸ் ஆகாது இவங்க வந்து ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் வச்சு அந்த காய்கறியை ஸ்டோர் பண்ணி அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க இது ஒரு பிஸ்னஸ் டெக்னிக் தான் என்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் வந்துச்சோ அன்னையிலேருந்து இந்த காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணுறதும் அதிகமாகிடுச்சு காய்கறி மட்டும் இல்லை எல்லாம் மீட்டு எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி விற்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி மின்னல் வேகத்தில் போயிட்டுருக்குங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதனால் இந்த மார்க்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற இந்த தாத்தா பாட்டிங்கிட்ட பொதுவாகவே இந்த ஸ்டோர் பண்ணிலாம் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க அன்றைக்கி காலையில் எழுந்து இல்லை நான் அன்றைக்கி சாயந்தரம் வந்து காய்கறிலாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் சில நேரத்துலாம் சில காய்கறிலாம் அவங்க ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் க கொஞ்சம் நேரமாக போகலை அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு எட்டு மணிக்கு போனால் ஒரு காய் கிடைக்கிதுனா அதே பத்து மணிக்கு போனீங்கன்னா காய் கிடைக்காது அந்த காய் அவங்ககிட்ட ஏன்னா அந்தளவுக்கு கம்மியாக எடுத்துகிட்டு வருவாங்க சீக்கிரம் சேலம் ஆயிரும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை சுற்றி என்னென்னலாம் நாட்டு காய் கிடைக்கிதோ அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்ருங்க இது வந்து உங்களுக்கு சத்து எப்படி கிடைக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி குழம்பு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அப்போ தான் நாட்டு காயோட உங்களோட சத்து எப்படின்றது உனக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நான் கூட வந்து சில வீடியோ வந்து இந்த நாட்டு காய் அப்படின்ட்டுலாம் வீடியோலாம் போட்டிருந்தேன் நாட்டு காய் வாங்கினு வந்து சமைச்சு அது கொடுத்து அது அந்த மாதிரி வீடியோலாம் போட்டிருந்தேன் அட்லீஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு நாட்டு காயினா என்னென்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் நான் சில வீடியோகள்லாம் நாட்டு காய் அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பேன் சரி என்னை சுற்றி என்னென்ன நாட்டு காய் கிடைக்கிதுன்ட்டு அப்படியே ஒரு டெமோ மூலமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா முள்ளங்கி இந்த முள்ளங்கி பார்த்திங்கன்னா ஹைப்ரேட்னா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இங்கே தைவானில் நான் பார்த்த பிறகு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சின்னதாகவும் இருக்கும் சில காய் கடையெல்லாம் வந்து மண் மாற்றி வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னால் செம்மண்ணில் வச்சுருப்பாங்க அப்படி மண்ணாடு எடுத்துகிட்டு வந்து ஓ செம்மண்ணில் இருக்குது அப்போ இது நாட்டு கையான் கட்டிச்சா கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் சின்னதாகவும் இருக்கும் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அது நாட்டு காயா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது சரி எது தான் நாட்டு காய் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாட்டு காய் அப்படின்னா நான் சின்ன வயசுலேயே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது எப்படின்னா ஒரு எங்கள் ஊரில் இருக்கிறதுல யாரோ ஒருத்தர் முள்ளங்கி போட்டிருப்பாங்க அங்கே போயிட்டு அந்த முள்ளங்கி காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு அதனுடைய தலை இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி அது கீரை பொரியெல்லாம் செய்வாங்க எங்கள் வீட்டில் அப்போவே அந்த காய் எப்படி இருக்குன்னா ஃபுல்லாக வெல ஒயிட்டாக இருக்காது ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு கால்வாசி அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா பிங்க்கு கலரில் இருக்கும் பிங்க்கு கலரில் அளவில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாகவே இருக்கும் இது தான் நாட்டு காய் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி நாட்டு காய்க்கு இந்த முள்ளைங்களுக்கு நிச்சயம் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்து கூட வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாட்டு காய் எது ஆஃபீஸ் காய் எதுன்னு அப்படி உங்களுக்கு முள்ளங்கி எப்போயாவது இந்த மாதிரி நாட்டு காய் கிடச்சிதுன்னா விடாமல் வாங்கினு வந்து சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க இப்படி சமைச்சு சாப்பிட்றதுனால அந்த நாட்டு காயெலாம் உற்பத்தி பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக கிடைக்கும் உங்களால் வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு நீங்கள் வாங்கிறதுனால உங்கள் நாலு பேர் உங்களை சுற்றி உள்ள நாலு பேருக்கு வந்து அது உபயோகப்படும் அந்த விவசாயிகளுடைய வளர்ச்சியும் கொஞ்சம் அத
மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் மற்ற நாள்லாம் இது கிடைக்காது அதனால் அந்த சீசன் வரும்போது டக்குன்னு கேட்ச் பண்ணி அந்த சீசனுக்கான அந்த சீசனுக்குரிய சத்துலாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்களே படத்துலேயே பாருங்கள் இந்த நாட்டு வெண்டைக்காய்க்கும் ஹைப்ரேட் வெண்டைக்காய்க்கும் வித்தியாசப்படுறது இந்த ஹைப்ரேட்டுன்னு சொன்னது அதான் வருஷம் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அஞ்சு நாளும் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் மார்க்கெட்டில் இந்த நாட்டு வெண்டைக்காய் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பாட்டிங் கிட்ட கிடைக்கும் அந்த பாட்டிங்க வந்து ஒரு ஐம்பது டாலர் அளவுக்கு தான் வந்து எடுத்து உடச்சிட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு அந்த சேல் எவ்வளோ ஆகணுமோ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு தான் உடச்சிட்டு வராங்க இல்லை அவ்வளோ தான் இருக்குது என்னென்னு தெரியல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இப்போ ஒரு அறுபது டாலருக்குனா ரெண்டு ரெண்டு பிட்டாக பிரித்து வச்சுருப்பாங்க முப்பது முப்பது டாலருக்கு நீங்கள் வந்து அறுபது டாலருக்கு வாங்கினு வந்தாலும் சரி முப்பது டாலருக்கு வாங்கினு வந்தாலும் சரி அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பிரித்து வச்சுருப்பாங்க நம்ம வீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோக்கு வாங்கிக்கலாம் இந்த நாட்டு வெண்டைக்காய் வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது கத்திரிக்காய் இங்கே தைவான் மார்க்கெட்டில் நாட்டு கத்திரிக்காய்ன்றது கிடைக்கவே கிடைக்காது இங்கே ஃபுல்லாக லென்த்து கத்திரிக்காய் தான் அது குழம்பு வச்சா ஒரு டேஸ்ட்டே இருக்காது அது இங்கே வாழ்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க சரி ஹைப்ரேட்லேயே வந்து சின்ன காய் ஹைப்ரேட் இருக்குது இப்போ நம்மளெலாம் ஹைப்ரேட் காய் வந்துருச்சு இல்லையா பார்த்தாவே தெரியும் அது மாதிரி சின்ன காய் ஹைப்ரேட்டாக இருக்குது ஆனால் நாட்டு காயின்றது இந்த தைவானில் வந்து இந்த கத்திரிக்காயில் நான் பார்த்ததே கிடையாது அந்த சின்ன காயின்றதும் ஹைப்ரேட் தான் அந்த நீங்கள் படத்தில் பார்த்து கூட இந்த வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் நாட்டு காயை வந்து நான் கூகுள்லேருந்து எடுத்து போட்டு போடுறேன் அடுத்து என்ன காய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா பாவக்காய் பாவக்காய் வந்து இங்கே நாட்டு காயின்றதும் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹைப்ரேட்டும் கிடைக்கும் நாட்டுக்காய் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அளவில் ரொம்ப சின்னதாக ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் குட்டிஸாக இருக்கும் அது வந்து நாட்டுக்காயின்னு சொல்லலாம் இதில் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதனுடைய கசப்பு தன்மை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் நான் இங்கே ஹைப்ரிட் காய் வாங்கினு வந்து சமைச்சிங்கன்னா பெருசாக கசப்பு தன்மையே இருக்காது ஆனால் இதே நாட்டுக்காய் வாங்கினு வந்தீங்கன்னா அந்த ஹைப்ரேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை மடங்கு வரைக்கும் கசப்பு தன்மை ரொம்ப தூக்கி கொடுக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா சாப்பிடவே முடியாது ஆனால் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதனால் இந்த நாட்டுக்காய்க்கு இந்த பாவக்காய் நாட்டுக்காயும் ஹைப்ரிட் காயும் உங்களுக்கு இந்த படத்தை பார்த்தது வந்து வித்தியாசப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக வந்து நம்ம கேரட் பார்க்கலாம் கேரட் பொதுவாகவே நம்ம அழகாக இருந்தால் வாங்குவோம் அழகாக இல்லைன்னா வாங்க மாட்டோம் இப்படி மார்க்கெட்டில் உள்ள கடைங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நம்ம வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டு வருவோம் நீங்கள் இதில் எப்படி வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்தும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு காயும் எடுத்துகிட்டு வந்து கம்பேர் பண்ணி பச்சையாகவே சாப்பிட்டு பார்த்தாவே அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும் ஹைப்ரேட் கேரட்டில் வந்து டேஸ்ட்டே இருக்காது ஒரு மண் மாதிரி இருக்கும் ஏதோ சாப்பிட்றவங்க கேரட் சாப்பிட்றவங்க ஃபீல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த நாட்டுக்காயில் வந்து டேஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ண முடியும் அதை நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் வேணால் இங்கே இருக்கிறவங்களோ இல்லை உங்களை சுற்றி இப்படி காய் இருந்தால் நீங்கள் இந்த இதை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கூட பார்க்கலாம் இந்த கேரட்டுடைய ஹைப்ரேட்டு அதுக்கப்புறம் நாட்டுக்காய் இதனுடைய வித்தியாசமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழைப்பழம் பார்க்கலாம் அதுவும் இந்தியாவில் குறிப்பாக சொல்லணும் வாழைப்பழம் ஃபுல்லாகவே இந்த நாட்டு வாழைப்பழன்றது ரொம்ப ரொம்ப ரேராக போச்சு ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே ஹைப்ரேட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் குட்டிஸாக இருக்கிறதுனால அது நாட்டு வாழைப்பழம்லாம் கிடையாது அதுவும் ஹைப்ரேட்டில் தான் நிறைய இருக்குது பச்சை வாழைப்பழம் மஞ்சள் வாழைப்பழம் அந்த நீட்டாக இருக்குல்ல இப்படி எல்லாமே வந்து ஹைப்ரேட்டில் இருந்து தான் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் சரி தைவானில் எப்படி கிடைக்குதுன்னா நாட்டு வாழைப்பழமும் கிடைக்குது ஹைப்ரேட்டில் சின்னதும் கிடைக்குது அப்புறம் ஹைப்ரேட்டில் அந்த நீட்டாக இருக்கிறதும் இருக்குது அந்த ஹைப்ரேட் பழம்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஆனால் நாட்டு வாழைப்பழம் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்னதாக இருக்கும் ஆனால் உடம்புக்கு நல்லது நல்ல சத்து கிடைக்கின்றது தெரிஞ்சுக்காங்க சில நாட்டு வாழைப்பழம்லாம் நல்லாவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப பழுத்ததுக்கப்புறம் சரி நாட்டு வாழைப்பழம் எப்படி இருக்கும் ஹைப்ரேட் எப்படி இருக்குன்ற அப்படியே நீங்கள் படத்துலே பாருங்கள் சின்னதாக இருந்தாலே அது ஹைப்ரேட்லேயும் இருக்குது அது வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்காங்க இது டேஸ்ட்டில் வந்து நிச்சயமாக வித்தியாசப்படும் டேஸ்ட்டு ரொம்ப இருக்கிறதுனால அதை நாட்டு வாழைப்பழம் அப்படின்லாம் கிடையாது டேஸ்ட்டு குறைவாக இருந்தாலையும் அந்த நீங்கள் பார்த்தாவே உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் ஒரு காய்
அந்த ஒரிஜினல் முட்டை ஃபீல் பண்ணால் எவ்வளோ ஸ்மெல் ஃபீல் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஸ்மெல்லில் இருக்கும் வேச்சி சாப்பிட்டாலே நல்ல சத்து ஒரு மஞ்சள் கருவோட ரொம்ப அடர்ந்த மஞ்சளாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் நீ பத்து முட்டை கூட சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டிஸாக இருக்கும் பாய்லர் கோழிலாம் முட்டை போட்டால் எப்படி இருக்குன்னா ப்யூர் ஒயிட்டாக இருக்கும் அந்த மஞ்சள் கருவெலாம் ரொம்ப அட அடல் மஞ்சள் நிலமெல்லாம் இருக்காது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு லைட் லைட் மஞ்சள் நேரத்தில் இருக்கும் இது வந்து முட்டை ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக முட்டை ஸ்மெல் அது முட்டையே ஸ்ம உண்மையிலே அது முட்டையே அப்படின்ட்டு கேட்குற அளவுக்கு ஒரு ஸ்மெல்லாம் பெருசாக வராது இது ஒரு நீங்கள் எப்படி வித்தியாசப்படுத்தலைன்னா ஒரு முட்டையை உடச்சி கீழே ஊற்றினீங்கன்னா பாய்லர் கோழியில் வந்து வர முட்டை வந்து ஸ்மெல்லே வராது இதே வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டையை உடச்சி கீழே ஊற்றி பாருங்கள் அதனோடய ஸ்மெல்லை வந்து செம்ம கப்படிக்கும் ஆனால் அந்த ரொம்ப சத்தும் கூட நம்ம ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்குது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடாதீங்க அது வேச்சி சாப்பிட்டா உண்மையிலே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நாங்கள் அந்த படத்துலேயும் நீங்கள் காட்டு பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இதுதான் இதனுடைய வித்தியாசம் சின்னதாக இருக்கும் ஒயிட்டாகவும் இருக்கும் ப்ரோ ப்ரௌனாகவும் இருக்கும் இந்த பாய்லர் கோழி முட்டை பார்த்திங்கன்னா அளவில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது வந்து ஸ்மெல்லாம் அடிக்காது இப்படி வித்தியாசப்படுத்தி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நண்பர்களே ஓரளவு என்னை சுற்றி என்ன காய்கறி இருந்துச்சோ அதை வச்சு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இந்த மாதிரி சுண்டைக்காலம் கூட அங்கே கிடைக்கிறதில்ல பட் நம்ம ஊரில் சுண்டைக்காய் கூட அந்த நாட்டு சுண்டைக்காலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படிக்கும் வீட்டில் வளர்க்குற சுண்டைக்காய் வந்து க ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் அடிக்காது கஷ்டப்படிக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படிக்காது இப்படி ஒவ்வொரு காயும் வந்து நாட்டுக்காய்க்கும் இதுக்கும் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க தெரிஞ்சுக்காங்க அது வந்து ஃபியூச்சரில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாட்டுக்காய் சாப்பிட்றதுனால நான் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தான் நாட்டுக்கோழியும் பாய்லர் கோழியுடைய கறிக்கொழம்பு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க எது சத்தாக இருக்குதுன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க எது நல்ல சுவையாக இருக்குதோ அது வந்து நாட்டுக்கோழின்னு எப்படி அந்த கோழியில் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்குறீங்களோ அதேமாதிரி காய்கறிலையும் வித்தியாசப்படுத்தி பார்த்து வாங்குங்க உங்கள் உடம்பும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின் தான் சொல்லணும் சரி இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருந்தவங்களுக்குலாம் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் விவசாயிகளுக்கும் ஏன்னா நிறைய நாட்டு காய்கள்லாம் இந்த குறு விவசாயிகள் தான் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அந்த விவசாயிகளுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஞாபகத்திலேருந்து நம்ம சேனலே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்